这一期再讲一盘残局，挺难的。我可以告诉大家红方能赢，但是老费劲了，暂停研究一下，然后再看答案。好，四郎正式开讲了。先看一下牌面，红方能进攻的就是居兵，暂时来看还是个报废兵。黑方两个小卒挨着，他这个高士被拉着，老将不能回中。之所以红方不好赢，那是因为黑方多个边将。假设没有这个象啊，红方可以往这儿放啊。这一锁，黑方就只能动卒了。一分开红方不就赢了吗？但是这把人有象啊，可以走闲，所以说这种方法不行。上了这个巨也不能说平了走，你一躲黑方进卒，这棋就解不掉了。你要是平局看住这个卒，那黑方就回将，你再用巨将他又往左，这棋根本就没有思路。咱们走下正招啊，第一步红方居不动啊，平兵。先让黑方做出选择，他这双卒动不了，高士被拉住，退老将呢不敢，红方可以大刀什么都不弯，你这士只能看着不能吃啊，那现在他只剩飞象了，无论往哪儿飞，红方都是平兵，再弄两下黑方就死了，你往这儿飞，红方也是平兵，这比对手快啊，这种走法不行。那看来啊，黑方上了第一招就得飞象走，别的都不行。红方不要理他，继续平兵。黑方也不能说飞到中间送死啊，肯定要再回来。那红方平兵，飞象再平，先坐一会儿龙椅啊。黑方别无选择，还得落象。走到这儿的话，好像还是没有什么头绪是吧？接下来咱们红方要走顿挫。首先进两步车，就是不让黑方再飞高象了。有铁铁说：“四郎，我要是硬来呢？你硬来，这回我就可以吃了。你黑方要是回将的话，我就打一将。往右不成，你没有象了，没人走闲呢。往左的话，就再来一将回中，然后进车抓士。他死定了，不管怎么走，红方都是吃掉。”进卒不敢打一将，中卒没了。上将的话，红方退居。你走闲呢，就打将，往左居占花心。如果有象，你还能走闲。现在只能自己拆开了。红方把中卒一吃，赢了。这个边象作用太大了。所以当红方进居之时，黑方是不敢送死的，他只能落。红方在这里得把局往前推两格，跟这个士挨着。那黑方你别管我走啥了，还得飞象。这里千万注意啊，红方不要砍士。黑方一躲将，你杀象以后呢，红方是低头车，黑方可以向下充足，再将谁送死啊？要是这个车离老将远点可以。好，咱们再摆回来。黑方飞边象，红方不要砍士啊！咱们是平兵，这回懂了吧？黑方一吃兵，咱们就可以杀士了。他一躲，咱们吃象，这个车能将，也就是说对手不能充足了。咱们再来一下，中间这没了，挺微妙的。那咱们平兵以后，黑方走啥呢？只能飞象了，而且必须飞到高处，飞底线白吃了吗？先踩着车呢，红方不能杀士啊，这个象还活着，要下底。哎，准备把这个兵往右平，黑方只能落象，不让咱们平兵。那咱们红方也动象走闲，等他一手。他这五个子四个不能动，还得飞到高处。咱们顺势平兵，他再回来。那就往右一平，安全了。黑方飞走，接下来咱们红方还得走顿挫，飞象。黑方也得弄走。这时候红方退居，别看红方的居走了，黑方还是不敢退将啊，不然又居占花心了。他必须动象。这里又要注意了，红方不能吃象。黑方禁足叫杀，你没法弄。平居不是将啊，他这个士还没死呢
，正招应该是往左平一格，看黑方怎么选。你到底是飞象呢，还是回老将？如果飞象，比如说来到中间嘛，那红方就打一将，是不能垫，只能退将，还是居寨花心？这棋黑方走啥？这回连象都不敢动啊！一飞平兵就拱死，你充足叫杀，红方就弃兵一将，黑方只能做掉，红方吃足赢了。因为只要黑方这俩卒丢一个呀，红方就再也没有压力了，可以放手大干，怎么弄都行。刚才说的是黑方飞象的变化，那如果黑方老将回周呢？要是敢这样走，咱们红方放心大胆的吃象就行了。因为吃完，咱们这个车随时都能将，也就是说，对手还是不能充足啊。那你得走齐啊，比方说退将吧，那咱们就平车，落势不敢，平车不就锁住了吗？一动将把中士一砍就废了。你上将走闲，红方就抓士，还是这个套路，逐一击破吗？你看，虽然说咱们红方是低头车，没法平车将。但是在六路刚好看上了黑方的卒，没法往下冲。要是平开，红方就吃士。你再回来，红方退车了。黑方走闲，打将往左，最后车战花七，一招毙命。走到这种程度就不用再掩饰了，红方必胜了。不过这个棋局呢还是挺难的，可以收藏一波，考验一下身边的朋友。好了，列位，咱们下期再见吧。